ഏതോ ഒരു സ്വപ്ന സുന്ദരി ഒരു മാലാക ലാമ്പും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാലാക ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളിയും ഒരു കയ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോഫി ആട്ട് മോനെ അതറിയോ എനിക്ക് ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് ശീലമുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ പണ്ട് കാല പണ്ടത്തെ ഒരലുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ദർഹവും കൊടുത്ത് അബ്രാ റൈഡിന് പോവാണ് ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി കോഫി ഒക്കെ കുടിക്കാൻ പോയി ആ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ വായി തന്നെ നല്ലൊരു കോഫി മ്യൂസിയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ വീക്ക് തന്നെ നമ്മള് അടുത്തേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു കോഫിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഈ കോഫി മ്യൂസിയം അപ്പം അവിടത്തേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങിയോണ്ട് നമ്മളൊരു ജ്യൂസും ലവനപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ദുബായി ഓൾഡ് സൂക്കിനടുത്തുള്ള അൽഫൈദി ഹിസ്റ്റോറിക് നെയ്ബർഹുഡിലാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ ദുബായിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് പലതരം ഷോപ്പുകൾ കാണാം മെയിൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പെർഫ്യൂംസ് ആന്റീക് ഐറ്റംസ് ജ്വല്ലറീസ് അതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകളാണ് കാണുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ സ്റ്റാർബാക്സ് അടക്കമുള്ള കെഫേസും റെസ്റ്റോറൻസും കാണാൻ കഴിയും നമ്മളെ നാട്ടില് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോ പൊട്ടിയ ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിന് പകരം നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ പൊട്ടിയ ഇങ്ങനത്തെ ഫാനും മറ്റതും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രിക്കാർക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അറബികൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പലതിനം പാത്രങ്ങൾ ലാമ്പുകൾ ഷോപ്പീസുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടോ നമുക്കൊരു ആമാടപ്പെട്ടി വാങ്ങിച്ചാലോ ഇത് നോക്ക് ഇതിനെന്താ പറയുക ഗ്രാമ ഫോണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഊട് വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ കുറെ സ്പൈസസ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതോ ഒരു സ്വപ്ന സുന്ദരി ഒരു മാലാക ലാമ്പും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാലാക അപ്പൊ അവസാനം നമ്മള് തേടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് കോഫി മ്യൂസിയം വെറും പത്ത് ദറംസ് മാത്രമേ അവർ എൻട്രൻസ് ഫീ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ അറബിക് കോഫിയും എത്തിയോപ്യൻ കോഫിയും അവർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം രണ്ട് ഫ്ലോറുകളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളുടെ കോഫി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആണ്ടോ ഇതിപ്പം എങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ജർമ്മനിയുടെ പിന്നെ യൂറോപ്പ് ജർമ്മൻ ഹോളൻഡ് ഫ്രാൻസ് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളുടെ പല പല കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കോഫി ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മള് പണ്ട് നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണല്ലേ പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി വെള്ളം വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം പോലെ ഇവിടെ 
പല രാജ്യങ്ങളുടെ കോഫി ബീൻസ് കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയത് ബ്രസീലിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ഇത്യോപ്യ പിന്നെ ഇത് ഇൻഡോനേഷ്യൻ കോഫീൻ്റെ ബീൻസ് ഉണ്ട് മെക്സിക്കോയുടെ കോഫി കേട്ടോ ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കോഫി കോഫി ബീൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഫി റോസ്റ്റർ ആണ് ഇതുപോലത്തെ പെട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വിൽക്കാറ് ഇതാണ് മജിലീസ് ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് നടത്താനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് മജിലീസ് അറബിക് ട്രഡീഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്ങിലെ കോഫിയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോഫി സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഈ മജിലീസിന്റെ നടുക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളിയും ഒരു കയ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോഫി കേട്ടോ ഇത്യോപ്യൻ കോഫി എനിക്കറിയില്ല ഇവർ ഇതിൽ ഷുഗർ ഇടുവോ ഇല്ലയോ എന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ ഇത്യോപ്യൻ കോഫി കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ അസിഡി കണ്ടന്റ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുളി ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്യോപ്യൻ കോഫി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ചേച്ചി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയും ഇല്ല യു എസിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റോസ്റ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ കുറേ കോഫീൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് കോഫി ഇടിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ശരത് ചേട്ടൻ കോഫി ഇടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇടിക്കണം മോനെ അതറിയോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇടിച്ചിട്ട് ശീലമുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ പണ്ട് കാല പണ്ടത്തെ ഒരലുണ്ട് ഞാൻ അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ടമ്മ അരിയൊക്കെ ഇതിലിടിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കോഫി വാങ്ങിക്കാം ക്യാപ്പിച്ചിനോ അല്ലേ ഹായ് നമ്മൾ ഗോഫോ ഐസ് ലാറ്റെ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാപ്പിച്ചിനോ ക്യാപ്പിച്ചിനോ ഓക്കെ താങ്ക് യു രണ്ട് കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കോഫി മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നിട്ട് കോഫി കുടിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഐസ്റ്റ് ലാറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് 
for enjoy it. Yeah, thank you. ഇത് സ്വിസ് വാട്ടർ പ്രോസസ്സിനോട് കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തേക്കുന്നു അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോഫി എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആക്കാം എങ്ങനെ കോഫീനെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് കോഫിക്കകത്ത് കഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കോഫി എക്സ്ട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കഫീൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ യുണീക് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പല പല രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എഴുതി പതുക്കെ ഇറങ്ങി കോഫി നമ്മുടെ ഈ കോഫി ഷോപ്പിനോട് ബായ് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാണ് ഇത് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ കോഫീന് പല ലാംഗ്വേജിലും പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിൽ കണ്ടോ കാഫി തമിഴുണ്ടോ തമിഴും മലയാളം ഉണ്ടോ ഇല്ല ദുബായ് ഗ്രീക്ക് വരെ എത്തിച്ചതിക്ക് ഒരു അബ്രാറൈഡ് പോയാലോ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു തരഹവും കൊടുത്ത് അബ്രാ റൈഡിന് പോവാണ് അപ്പൊ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബായ്